evening everyone pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah kita translation one okay so at this moment uh, because this is our first meeting we are going to discuss about module one okay uh, in module one there are some topics that we are going to discuss first definition of translation the second method of translation the third translation piece and the fourth we are going to see the learning activity okay uh, what is translation? apakah penerjemahan itu? okay according to Catford in 1965 translation is the replacement of textual material in one language or source language by equivalent textual material another language or target language jadi menggantikan teks yang ditulis dalam satu bahasa one language atau disebut dengan bahasa sumber atau dalam bahasa yang disebut dengan third language by equivalent textual material another language dengan teks yang sepadan dalam bahasa lain atau bahasa sasaran in English it is called target language so you have to remember Short language and target language, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Okay. And next, according to Larson in 1984, translation is transferring the meaning of the short language into the receptor language, into the receptor language. Okay. Mengalihkan makna dalam bahasa uh, dari bahasa sumber short language menjadi bahasa sasaran itu dari receptor language jadi menyampaikan atau mengalihkan makna jadi dalam proses penerjemahan kita mengalihkan atau menyampaikan makna yang ada dalam short language ke dalam target language atau receptor language jadi yang penting adalah maknanya bisa disampaikan dengan baik oke okay. and According to Bell, in 1991, there are three concepts about translation. Jadi, dia mengelaborasi tiga konsep tentang penerjemahan. Pertama, translating atau menerjemahkan. Translating comes from word to translate. So, translating here is a process. Jadi, translate menerjemahkan di sini sebuah proses kegiatan, oke okay, proses kegiatan, oke okay, yang kedua a translation sebuah terjemahan a translation is a product atau produk of process sebuah produk dari translating, oke okay. yang ketiga translation atau penerjemahan jadi penerjemahan di sini merupakan sebuah konsep yang abstrak yang terdiri atas proses menerjemahkan, this is proses of menerjemahkan dan produk dari proses tersebut, this is the product, the product of the process, oke? Okay? Jadi translation itu merupakan uh, sebuah gabungan uh, atau konsep yang abstrak dari translating dan translation. Oke, okay. next. Jadi uh, dari definisi itu kita bisa men mendapatkan atau kita bisa memperoleh tiga konsep mengenai penerjemahan berdasarkan atau menurut Bell yaitu translating, uh, translation, dan translation. Oke, okay. you have to remember this. Okay. And next, we are going to discuss or to uh, learn about translation method. Okay. Jadi, according to Newmark Peter, ada beberapa metode penerjemahan. Okay. Yang pertama, word for word translation. Okay. Atau penerjemahan kata demi kata. Contohnya, lighting is critical factor in photography. Pencahayaan merupakan sebuah kritis faktor dalam fotografi. Jadi namanya juga penerjemahan kata demi kata. Jadi 
semua kata yang ada dalam short language diterjemahkan ke dalam target language atau bahasa sasaran. Jadi kata-kata yang ada dalam target language ini tepat berada di bawah kata-kata bahasa sumber seperti ini like sing, pencahayaan is merupakan a sebuah critical critis factor factor in dalam fotografi 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 jadi namanya juga penerjemahan kata demi kata word for word jadi kata demi kata diterjemahkan oke okay. Yang kedua literal translation atau penerjemahan secara rahasia. Oke, okay. contohnya uh, kita berhati yang nyata sini case requirement, keperluan dana segar. Jadi dia diterjemahkan secara harafia. Oke, okay. dalam penerjemahan harafia ini uh, karena maknanya sangat tergantung pada bentuk bahasa, makna sangat tergantung pada bentuk bahasa maka penerjemahan harafiah ini seringkali merusak makna yang ada dan tingkat keterbacaannya masih sangat rendah Oke okay. dan unsur-unsur leksikalnya juga terlepas uh, atau unsur-unsur leksikal tertentu diterjemahkan terlepas dari konteksnya seperti uh, leksikal itu maksudnya uh, makna atau arti secara kamus dictionary Oke okay diterjemahkan lepas dari konsepnya jadi uh, tidak sesuai dengan konsep yang ada di sini oke okay. yang selanjutnya faithful translation atau penerjemahan setia oke okay. contohnya uh, an indication of this is the light we take uh, in our hands jadi sebuah indikasi dalam hal ini adalah kesenangan yang kita dapatkan dalam panca indera kita yang selanjutnya semantik translation he is a bookworm dia adalah seseorang yang suka sekali membaca jadi bookworm di sini makna semantiknya adalah suka sekali membaca oke okay. next Adap adaptation oke okay. adaptation oke okay. uh, dalam metode adaptasi ini disebut dengan metode yang paling bebas dan metode ini seringkali digunakan ketika menerjemahkan komedi, puisi, atau film-film kartun seperti itu. Jadi dalam proses uh, adap, adap, metode adaptasi ini uh, budaya dalam bahasa sumber dialihkan ke dalam budaya bahasa sasaran sedemikian rupa. Oke okay, dan kemudian uh, maknanya bisa tersampaikan dengan baik dengan benar contohnya di oke okay. ini budaya western disampaikan dengan baik dalam bahasa sasaran yang artinya dengan hormat oke okay. yang selanjutnya free translation penerjemahan bebas oke okay. penerjemahan oh, his heart is in the right place dia baik hati oke okay dalam penerjemahan namanya juga free translation atau penerjemahan bebas jadi kata bahasa atau grammar style atau gaya bahasa dan organisasi gagasan dalam teks ini atau dalam kalimat ini tidak diikuti secara ketat tidak diikuti secara ketat dalam bentuk grammar gaya bahasa dan gagasan atau organisasi gagasan makanya dia disebut uh, that is why Uh, it is called free translation free, bebas tidak terikat dengan grammar, style dan gagasan ide namun maknanya bisa tersampaikan dengan baik, oke okay. yang selanjutnya idiomatic translation atau penerjemahan idiomatik contohnya they seem bent on winning Saturday's game tampaknya mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan Sabtu ini jadi band band di sini adalah idiom. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya menjadi bertekad. Kalau kita uh, uh, artikan ini dalam secara leksikal ini artinya bengkok atau membengkokkan. Oke. Okay. Tetapi dalam uh, bahasa 
uh, dalam target language dia bukan bengkok tetapi bertekad oke okay? makanya dia disebut uh, makanya dia disebut idiomatic translation yang kemudian communicative translation jadi dalam komunikasi dalam communicative translation ini uh, pesan yang ada dalam soft language disampaikan, dikomunikasikan dengan baik di dalam target language, contohnya beware of the dog, awas anjing galak oke okay. oke, okay, itu dia metode penerjemahan jadi sekali lagi uh, I want to tell you uh, some method in translation the first is word for word translation literal translation and then faithful translation semantic translation adaptation free translation idiomatic translation and communicative translation jadi saya berharap kalian semua bisa memahami metode penerjemahan ini okay? I believe you that you can understand well okay? now we come to translation skip okay? jadi dalam translation skip according to that verb ada beberapa shift atau pergeseran contohnya level yang satu adalah level shift atau pergeseran takaran let's see uh, the example John swims on Saturday Stop tanggutnya Stop tanggutnya ini bentuknya adalah present tense And when we translate into bahasa Indonesia John berenang pada setiap Sabtu So, uh, you can see the underlined word swim Ada S-nya Jadi ini menandakan present tense Jadi uh, S ini, swim ini uh, From this word, we can identify that this sentence Uh, belongs to present tense but here in target language we cannot identify that the sentence belongs to target language belongs to present tense or whatever okay? jadi uh, kata kerja berenang di sini tidak uh, bisa uh, menunjukkan bahwa ini adalah bentuk present seperti yang ada dalam short language Okay, that is why it is called uh, level of shift. Okay. Okay, next. Uh, category shift. Category shift. Jadi dalam pergeseran kategori ada beberapa shift. Pertama structural shift. Jadi um, atau pergeseran struktur diterangkan merangkang menjadi menerangkan diterangkan atau vice versa. Contohnya di example she stays in a five star hotel jadi uh, modifier head okay? modifier head dia menginap di hotel berbintang 5 menjadi head modifier jadi modifier di sini menerangkan tentang hotel dia posisinya di depan, jadi posisinya sebelum head, but here the position, dia menjadi menerangkan uh, head modifier, seperti itu jadi ini adalah uh, contoh structural shape, oke? Okay? Contohnya yang lain, a beautiful girl, beautiful girl, beautiful modifier girl itu head. Ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gadis cantik, oke? Okay? Menjadi head modifier, oke? Okay? Something like that. Jadi dari kata sifat noun menjadi noun kata sifat oke okay. yang kedua class shift dari contohnya di sini adjective noun menjadi noun verb contohnya they insisted higher wages mereka menuntut kenaikan gaji higher wages di sini adalah adjective but when we translate into bahasa Indonesia menjadi noun menjadi kenaikan oke okay. So there are uh, a shift of class. Jadi dari shift of adjective become shift of noun. Okay, dari shift kata sifat menjadi shift noun. Okay, itu dia class shift. Yang kedua unit shift. 
dari word menjadi phrase. Contohnya, I like that, I like that kitty. It becomes, saya suka anak kucing itu. You can see the underlined word, okay? Kitty, dia adalah word satu kata. Then when we when we translate into bahasa Indonesia, it becomes phrase, anak kucing. That is why it is called unit shift. From word unit becomes phrase unit. Okay? We can find uh, this kind many uh, many kinds of this in process of translation. Okay. Okay. Now, uh, before we come to learning activity, uh, I want to tell you about the translation shift. We can see the level shift. Okay. Structural shift, class shift, and unit shift. Okay. Now we come to learning activity. Uh, there are th some things to bear in mind about translation. So, when we are doing uh, transla translation, uh, we have to remember this first. Be careful with word by word translation. Okay. The second, convey the meaning accurately. Menyampaikan makna dengan tepat. Meaning transfer into subject language are not restricted by vocabulary, grammatical forms of short language. Jadi, makna yang dialihkan ke dalam bahasa sasaran tidak terikat kepada kosa kata e, bentuk grammar yang ada pada bahasa sumber. Yang kedua, be aware of the term register, baik itu word, style, gaya bahasa, and grammatical features. Yang kelima, do not use everyday language, bahasa sehari-hari. Yang terakhir, it should be based on meaning in the short language. So it means here, meaning in the short language should be delivered, should be conveyed into target language. Jadi makna yang ada dalam bahasa sumber harus disampaikan dengan baik, dengan benar dalam bahasa sasaran. Oke. Okay. Now let's see uh, task one. Oke. Okay. Task one, we can see task one in page page one four one four. Okay, uh, I just write uh, the short language here. I just put the short language here. Okay, now let's see uh, the the underlined word. Coba perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Ada man, prehistoric Indian, ada centuries. Ada clear story, oke. Okay. Oke, okay, coba diperhatikan target language-nya. Oke, okay. uh, sekali lagi, task one, task one, page one, four. Oke, okay. oke, okay, if you see the man, uh, the translate, the in the man in target language, it becomes umat manusia. So here, man in a word, the sometimes we translate man into laki-laki, laki-laki atau pria. But here, uh, in the meaning of man in short language, bukan laki-laki atau bukan pria, but umat manusia. It can be girl, it can be woman, it can be uh, the younger one, or it can be. Namanya juga umat manusia seluruh umat manusia. Jadi bukan laki-laki atau pria. Jadi kita harus we have to be able to choose. Untuk memilih kata-katanya ini disebut dengan laras bahasa, oke? Okay? Atau register, oke? Okay? Uh, scientist believe that it, it here, it, it, it di sini menggantikan corn atau maize. Jadi di sini artinya jagung. You can see that one, that one right? Oke? Okay? Now prehistoric, oke? Okay? Prehistoric, you can see the target language. Prehistoric becomes mm, zaman prasejarah. Zaman prasejarah. So here is just one word, but in target language it becomes the word zaman prasejarah. Okay, and Indians, Indians, Indians becomes a uh, phrase because here just word. But in Tajan language, it becomes phrase orang-orang India, orang-orang Indian. Okay. 
orang-orang Indian and also centuries centuries coba diperhatikan centuries di situ seharusnya di sini abad-abad tetapi karena sudah ada several di sini so here uh, it is enough if you just write abad so beberapa abad so beberapa di sini menandai bah menandai bahwa uh, it consists of many centuries jadi terdiri dari banyak abad atau beberapa ad, abad sorry beberapa abad oke okay. cares for it coba diperhatikan ini ini adalah bentuk aktif atau kata kerja aktif but in target language we can see menjadi dirawat it can be passive jadi tidak tergan tidak terikat pada grammatical features jadi uh, why uh, something like that happens jadi mengapa itu terjadi supaya makna yang ada pada soft language dapat disampaikan dengan baik dalam target language it sometimes happens uh, dari aktif kalimat aktif di soft language menjadi kalimat pasif di target language okay. so we are, not, uh, we are not restricted to grammar to style itu dia kalau dalam proses penerjemahan. Oke. Okay. Coba perhatikan tas 2. Oke, okay. tas 2 halaman 1.5. Oke. Okay. Dan hasil penerjemahannya itu ada di dalam halaman 1.1.9. Oke. Okay. Indian. Let's see Indian. Indian in target language becomes orang-orang Indian orang-orang Indian and then let's see turn into turn into ini adalah phrasal verb phrasal verb, oke okay. ini ada, ini adalah verb, ini uh, preposition preposition, atau kata depan, oke okay. jadi dia ketika terjemahkan dia menjadi menjelma oke, okay. menjelma Terus perhatikan kata mankind. Mankind diterjemahkan menjadi umat manusia. Ini adalah unit tip, right? And uh, and she perhatikan kata she juga dalam baris 1 2 3 4 5 6. Line 6. She she dia meninggal she left her her dia meninggalkan rambutnya jadi dia di sini refers to seorang gadis muda belia oke okay, a young girl seorang gadis muda belia oke okay. oke okay, now let's see again uh, task 3 oke okay, task 3 di task 3 coba kita analisis sebentar Kernels, kernels menjadi butiran bijinya. Colorful, berwarna-warni. Pilgrims, para pendatang. Jadi di sini ada pergeseran shift. Ini disebut dengan unit shift dari word menjadi phrase. Oke. Okay. Dan perhatikan kata Thanksgiving. Oke. Okay. Thanksgiving di uh, baris terakhir atau bar, uh, baris terakhir ada Thanksgiving. Nah, dalam target language juga diterjemahkan Thanksgiving. Jadi, ini adalah borrowing word. Kenapa dia tetap menjadi Thanksgiving? Karena tidak ada kata yang cocok untuk uh, kata yang cocok dalam bahasa Indonesia. Uh, arti Thanksgiving itu, arti Thanksgiving atau ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak ada kata yang cocok untuk menggantikan Thanksgiving itu. Oke. Okay. Sekarang uh, kita kembali menganalisis hmm, task 5. Oke. Okay. Coba diperhatikan task 5-nya. Coba diperhatikan with large baris kedua with large task 5 halaman 1.11. Oke. Okay. With large course course source and list oke okay, perhatikan 
dengan batang dan daun yang kasar yang lebar oke okay? dengan batang dan daun yang kasar dan lebar jadi uh, maksudnya di sini dengan batang jadi di sini diperhatikan jadi large and coarse sebenarnya itu adalah large soil dan coarse soil jadi tetapi uh, dalam bahasa Indonesia dalam tajuk language itu diterjemahkan menjadi dengan batang dan daun kasar yang lebar oke okay. Coba perhatikan lagi hmm, kata base. Base di line 1 2 3 4 5 6 7 8. Di line 8, oke. Okay. Base bagian dasar, oke. Okay. Dalam bahasa dalam tajam language menjadi bagian dasar. Jadi base di sini artinya bagian dasar bukan basement. Jadi ada e, selain itu juga kita bisa menganalisis ada pergeseran unit atau unit sheet. Oke. Okay. Perhatikan kata bears. The bears. Oke, okay, the bears. E, line keempat dari bawah bears menahan. Oke, okay, jadi e, bears di sini diartikan menahan. Jadi Uh, dalam hal ini bukan menanggung ya tapi menahan. Oke, okay, jadi kita juga we have to be able to choose the appropriate word kata-kata yang sesuai, kata-kata yang cocok. Oke. Okay. Coba perhatikan lagi kembali large for soul. Oke. Okay. Jadi teknik menerjemahkan ini uh, bahwa uh, dalam teknik penerjemahan dalam ha, dalam kata ini large for soft kata sifat terdekat dengan kata benda soft oke okay, diterjemahkan terlebih dahulu contohnya large itu lebar oke okay. jadi dia diterjemahkan dari uh, kata sifat yang terdekat dengan kata benda yang terdekat jadi untuk kasus seperti ini sering kita jumpai force itu artinya kasar large artinya lebar soft artinya batang oke okay, kalian bisa lihat di mana susunannya di situ itulah uh, uh, teknik menerjemahkan oke okay. and then sekarang kita beranjak ke tas 8 tas 8 page 113 oke okay. coba perhatikan kata uh, the sweet kinds lip corn production oke okay. sweet kind lip corn production oke okay. jadi uh, lip di sini artinya nomor satu bukan memimpin, oke? Okay? Jadi uh, lead di sini bukan memimpin, tetapi nomor satu. Jadi sebagai seorang penerjemah kita harus uh, mampu we have to be able to choose the appropriate word sehingga maknanya bisa disampaikan dengan baik di dalam target language. Coba perhatikan lagi kata yang di bold, then corn, oke? Okay? Clean corn. Jadi ini adalah borrowing. Borrowing dia diambil bulat-bulat dari short language. Oke. Okay. Kenapa ini? Kenapa ada borrowing? Karena tidak ada lagi kata yang tepat untuk menggantikan then corn dan clean corn. Oke. Okay. Jadi dalam proses penerjemahan, hmm, seorang penerjemah itu harus benar-benar jeli atau peka terhadap makna yang ada di short language sehingga bisa disampaikan di dalam target language. Oke, okay. perhatikan lagi uh, kalimat coba perhatikan kalimat terakhir. These two various are used to fit 
livestock and in industry oke okay? jadi di sini livestock diterjemahkan ke dalam ternak oke okay? coba diperhatikan itu ternak jadi dalam proses terjemahan kita juga harus uh, mampu memilih kata-kata yang tepat yang tepat oke okay? selain ternak livestock juga bisa diartikan dengan peternakan tetapi di sini kata yang lebih cocok adalah ternak karena memberi makan ternak bukan memberi makan peternakan oke okay? diperhatikan jadi kata yang tepat adalah ternak bukan peternakan oke okay. Hmm. Coba lagi diperhatikan tas 9, tas 9 halaman 1.14. Oke. Okay. Eating corn. Oke, okay. eating corn. Coba diperhatikan eating corn di situ. Eating corn. Oke, okay. di situ berfungsi sebagai subjek. Eating jiran. Corn uh, noun. Jadi ini adalah merupakan noun phrase eating corn. But di dalam target language dia menjadi kalimat, oke okay, jagung yang dimakan biasanya jadi eating eating dalam target dalam short language adalah jiran atau noun, but in target language it becomes uh, passive voice menjadi kata kerja dalam bentuk pasif, jadi ka, jadi ini uh, dalam hal ini Uh, penerjemah tidak terikat atau tidak terikat atau tidak tergantung kepada grammatical featuresnya, oke? Okay? Tidak tergantung pada stylenya. Kita bisa perhatikan, eating corn is usually sweet corn, flour corn, or popcorn, oke? Okay? Jadi eating corn menjadi jagung yang dimakan. Jadi eating corn is usually jagung yang dimakan biasanya adalah jagung manis, tepung jagung atau berondong jagung. Perhatikan itu ya eating corn. Oke. Okay. Uh, yang selanjutnya perhatikan kata wrinkle. Wrinkle, oke. Okay. Wrinkle berkerut, oke. Okay. Jadi di sini wrinkle di sini uh, tidak berkerut juga tidak hanya digunakan untuk wajah manusia atau uh, kulit manusia yang keriput tetapi juga uh, dalam dalam teks ini istilah berkerut dipakai untuk menerjemahkan wrinkle. Oke. Okay. Jadi dipakai untuk menerangkan tongkol-tongkol jagung itu oke okay. and yang terakhir uh, perhatikan kata pound pound disitu diartikan menumbuk oke okay. pound diartikan menumbuk padahal kita tahu bahwa pound itu kalau kita artikan menghentak menghantam oke okay? menghentak menghantam tetapi dalam hal ini kita harus uh, kita menggu ya, dalam target language ini pound diterjemahkan menjadi menumbuk karena uh, dalam hal ini ketika digunakan menghantam itu uh, kata menghantam tidak cocok atau Kenapa seperti itu? Jadi dalam proses penerjemahan ada istilah word, oke, okay? pemilihan kata. Jadi seorang penerjemah harus mampu memilih kata yang tepat di dalam target language atau di dalam bahasa sasaran, oke. Okay? Jadi uh, itulah kira-kira analisis sederhana target language analisis sederhana bahasa sasaran yang ada dalam modul 1 oke okay. well 
uh, I think that's all for tonight for our first meeting uh, we can continue uh, module 2 in second meeting ok I think that's all for tonight I hope you can understand and you have any questions feel free to ask me ok bye bye